Hi Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie wir die Ebenengleichung aus drei Punkten in der Vektorrechnung bestimmen können. Ähm, dazu brauchen wir natürlich erstmal drei Punkte, die habe ich hier mal vorbereitet, und einen Ansatz, wie wir die Ebenengleichung bestimmen können. Der allgemeine Ansatz für die Berechnung der Ebenengleichung aus drei Punkten ist ähm, die Ebene E, ist gegeben durch den x-Vektor gleich p-Vektor, p-Vektor fungiert hier als Stützvektor, plus r mal u-Vektor, das ist ein Spannvektor, der die Ebene aufspannt, plus s mal v-Vektor, das ist der zweite Spannvektor, der die Ebene aufspannt. So, und um jetzt unsere Ebene zu berechnen, brauchen wir jetzt einen eigenen Ansatz, der auf unsere Punkte zutrifft. Das heißt, wir wählen die Ebene E, die wir berechnen wollen durch diese Ebenengleichung, ist gegeben durch x-Vektor gleich. Jetzt brauchen wir einen Stützvektor. Einen Stützvektor können wir aus einem der drei Punkte wählen, das ist völlig egal. Wir nehmen jetzt einfach mal den Punkt A, das heißt, unser Stützvektor hieße dann a-Vektor plus r mal. So, die Spannvektoren sind etwas komplizierter zu berechnen. Die Spannvektoren kann man berechnen, indem man ähm, den AB-Vektor zum Beispiel ausrechnet oder den AC-Vektor. Das hieße, man nutzt den AB-Vektor als einen der Spannvektoren plus S mal AC-Vektor. So wäre der Ansatz für unsere Gleichung, die wir jetzt ausrechnen wollen. So, wie berechnen wir jetzt diese Gleichung, äh, diesen Vektor, AB-Vektor und AC-Vektor? Das ist ziemlich simpel. Dazu schreiben wir erstmal auf, AB-Vektor ist gleich. AB-Vektor kann dadurch berechnet werden, dass wir B-Vektor minus a-Vektor rechnen. Wenn wir uns jetzt die Punkte angucken, die hier oben stehen, sehen wir, dass b-Vektor aus dem Punkt b kommt, also 1, 1, 0. Den schreiben wir erstmal auf, 1, 1, 0, so. Minus a-Vektor. a-Vektor kommt aus dem Punkt a und der lautet 1, 0, 1. So. Das rechnen wir jetzt erstmal aus. Das heißt, 1 minus 1 ist 0. 1 minus 0 bleibt 1. Und 0 minus 1 ist minus 1. Das wäre unser AB-Vektor. Unser AC-Vektor lautet C-Vektor minus A-Vektor gleich. C-Vektor kommt aus dem Punkt C, der lautet 0, 1, 1 bei uns, also 0, 1, 1 minus den A-Vektor 1, 0, 1. Und das rechnen wir jetzt auch aus, das heißt 0 minus 1 gleich minus 1, 1 minus 0 bleibt 1, 1 minus 1 ist 0. Jetzt haben wir schon mal den AC und den AB-Vektor ausgerechnet. Und wie ihr seht, brauchen wir gar nicht mehr, um unsere Gleichung jetzt aufstellen zu können. Das bedeutet, wir können jetzt unsere Gleichung aufstellen. Unsere Ebenengleichung lautet also folgendermaßen. Die Ebene E ist gegeben durch den x-Vektor gleich a-Vektor. a-Vektor haben wir aus dem Punkt a, der lautet 1, 0, 1. Das heißt 1, 0, 1 plus r mal ab-Vektor. r mal ab-Vektor haben wir hier ausgerechnet. 0, 1, minus 1. Und der zweite Spannvektor lautet s mal ac-Vektor c-Vektor haben wir hier ausgerechnet und der lautet minus 1, 1, 0. So, 
Das wäre jetzt eure fertige Ebenengleichung, mit der ihr weiterrechnen könnt. Ich hoffe, ich habe euch geholfen.